Johannes Schmidt Nielsen og er generalsekretær i Red Barnet. Jeg hedder Mikkel Bog og er direktør for Statens Museum for Kunst. Jeg har inviteret dig, Johanne, her ind på Statens Museum for Kunst til en snak om et maleri, som står mig meget nær personligt og som også er et af vores hovedværker på museet, nemlig Jens Jules portræt af en løbedreng fra 1802, altså 200 år gammelt maleri. Det handler om barndom. Du arbejder med børns vilkår og barndom til hverdag. Derfor tænker jeg, det kunne være sjovt at snakke med dig. Johanne, hvad, hvad ser du i billedet her? Hvad, hvad springer i øjnene? Altså for det første, at det jo er et barn. Og jeg kan jo forstå, at det er et af de første børn, som faktisk øh, er i bevægelse på, på, ja. et, øh, på et maleri i, i Danmark. Men samtidig er det jo fra sin tid, og dermed også et barn i voksentøj. Og så er det der jo ikke et barn, der rigtig løber. Vel? Altså hvis man tænker tilbage på, hvordan det... Altså jeg kan næsten mærke i min krop, hvordan det føles at løbe som barn. Mm. Det føles meget bedre, når, når jeg løber i dag, vil jeg sige. Det sker så også meget selv. Men det der er jo ikke... Øh... Jens Jul har gjort det så godt, han kunne. Ja. Eller også så har, han, så har han netop skulle finde en balance imellem en fri øh, bevægelse efter tidens øh, maleriske standarder, fri bevægelse, og så en positur, der er værdig for en ung adelsmand. Hvad med altså det, som man skal se billedet i virkeligheden for at se, men som er den her legeplads ja. i afgrunden? Ja. Det synes jeg, der var i virkeligheden noget af det mest spændende. Ja, det er jo et super spændende detalje, som i virkeligheden er mere end bare en detalje. Selvom landskabet i baggrunden er lidt af en stafage, så er der jo masser af betydning i det. Og legepladsen, vi ser her, er faktisk Danmarks første private legeplads. De offentlige kom noget senere. 50 år senere måske, men, øh, men den første private legeplads, og der var, øh, vi befinder os øh, på, på Vesterbro øh, i København, øh, ikke øh, så langt fra der, hvor skydebanen, skydebanen terrænet ligger i dag, øh, og der lå en skole, øh, som øh, den portrætterede Markus øh, Holst van Smitten, han gik på, han var en adelsmand, ung adelsmand, <tryk> og, øh, og på den skole, der, der spillede lejen og bevægelsen en meget vigtig rolle. Selvom vi så i dag ser en temmelig velafrettet dreng, der er underlagt mm. en, en disciplin, der passer sig for en ung adelsmand, så er det alligevel altså overhovedet det, at han er fremstillet i fuld figur i sit eget rum med en legeplads i baggrunden. Billedet vil i hvert fald gerne fortælle os, at de har noget, som er deres, og som ikke er voksenovervåget. Der står heller ikke en inspektør ude i skolegården. Eller, øh... Og dermed bliver de jo også tænker jeg, det ved jeg ikke, men individer. Og der går jo mange år, før man for alvor også sådan øh, juridisk i verden anerkender børn som individer med selvstændige mm. rettigheder. Ikke? Ja. Men her er de jo faktisk ikke koblet op på en voksen. De er jo noget Ej. i kraft af sig selv. Ja. ja, det er nok et voksen blik, så at sige, der er på dem igennem maleriet, men det rum, det er i, er deres eget. Men Johanne, vi kan jo se det her billede som et meget tidligt øh, eksempel på en, øh, en bestiller, der, der gennem billedet øh, fortæller os, at hans barn og børn måske generelt, i hvert fald i det samfundslag, har ret til et eget liv, har ret til en barndom. Mm. Og hvornår begynder børn at få rettigheder sådan rent juridisk? Altså, øh, Red Barnet er øh, grundlagt i London af en kvinde, der hed øh, Edle Tegn Jeb, øh, som virkelig kom fra overklassen. Øh, 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 I forbindelse med Første Verdenskrig, hvor hun jo kigger ud i Europa og ser en masse børn, som mm. i allerhøjeste grad lider og sulter øh, på grund af de voksnes krig. Og hun er meget progressiv, fordi hun faktisk ser, øh, 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 altså ønsker at hjælpe. Og det er selvfølgelig med sådan et hjælpeperspektiv, men ikke kun. Hun mm. begynder nemlig at tale om rettigheder, ja. men hun vil være der for, øh, og mener, der skal gøres noget for alle børn, også mm. findes børn. Ja. Ikke? Altså, og dermed ser hun dem som individer, der ikke skal stilles til ansvar for 
hvad deres forældre gør. Mm. Øh, hun ender med at skrive en erklæring omkring børns rettigheder, øh, som bliver forløber til det daværende folkeforbund, som så ender med helt fremme i, i, i 89 at blive til FN's børnekonvention. Mm. Men, øh, men hun er øh, progressiv, fordi hun ikke mener, at børnene skal bære ansvaret for forældrenes gerninger, og fordi hun mener, at børn skal have rettigheder. Ikke? Må jeg spørge, hvad er den største hvad kan man sige, opgave for Red Barnet i Danmark? Hvad kan man sige, helt grundlæggende for vores arbejde, både i Danmark og ude i verden, er jo lige præcis altså retten til at have en barndom. Ja. Og uanset om det er ude i verden, i krig og katastrofer, at vi kæmper for den barndom, og hvor det handler om at beskytte børn mod altså, frygtelige overgreb og sult og... Altså alt muligt, ganske forfærdeligt, eller om det handler om i, i, i Danmark øh, at bekæmpe den børnefattigdom, der betyder, at børn skal bekymre sig så meget, at de faktisk ikke kan få lov til at have den barndom, som alle børn burde have krav på, eller ja. øh, bekæmpe de overgreb, der foregår på nettet, eller sørge for, at børn trives, og vi får trygge fællesskaber, hvor der ikke er mobning osv. Men kernen i det hele er jo lige præcis øh, retten til en barndom. Og øh, vi bliver jo aldrig færdige. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at der kommer et tidspunkt, hvor man siger, at nu er der ikke brug for et red barnet, eller nu er vi færdige med øh, at sikre de rammer mm. i verden, der skaber gode børneliv. Øh, det udvikler sig, både ja. fordi der er øh, sult og krig og nød og alle mulige svære ting, men også fordi vores idéer og syn på, hvad en god barndom er, øh, øh, udvikler sig. Mm. Øh, og man må jo sige, at øh, idealet om barnet, der har øh, fri tid til at lege, og som ikke er tynget af arbejde, og som mm. netop får lov til barndom, der er langt vej igen, alle mulige steder i verden, og, ja. og på sin egen måde, øh, også her i Danmark. Jeg vil gerne komme og se en, 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 en udstilling, som skildrer barnet i kunsten, sådan i udvikling, ikke? Ja, det, det, det ligger også ikke helt fjernt. Så, Nej, det kunne være spændende. Ja, vi kan lave en udstilling, der hedder Kampen for barnet. Jeg kommer. <laughs>